சபையோர்களுக்கு வணக்கம் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு வரவேற்பு எனக்கு கிடச்சதில் ரொம்ப அழகாக பாடினா அந்த யோகேஷ் தேங்க்யூ யோகேஷ் முதல்ல டீம் ஹே சாகோக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த பாராட்டுக்கள் ஏன்னா பல மணி நேரத்தோட ஒரு உழைப்பு தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பாடல் இந்த வீடியோ எடுத்து இப்போ வெளியிடுறோம்னா அது எவ்வளோ ஒரு எஃபர்ட் அதுக்கு அவங்க பண்ணியிருப்பாங்கன்னு அது ப பார்க்கும்போது தான் நம்மளுக்கு தெரியும் ஏன்னா அந்த மியூசிக் போடுறதுலேருந்து அந்த கான்செப்ட் க்ரியேட் பண்ணுறதுலேருந்து அந்த லிரிக்ஸ் அது எப்படி பண்ணணும் நிறைய சிந்தனை செஞ்சு நிறைய பல மணி நேரம் உழைச்சு தான் இந்த ப்ராடக்ட் வெளியில் வந்திருக்கு ரொம்ப அழகாக வந்திருக்கு அண்ட் யார் இது இந்த பாட்டு கேட்டாலும் கண்டிப்பாக அவங்க மோட்டிவேட் ஆகுவாங்க இந்த பாடல் மூலமாக நிறைய பேர் கண்டிப்பாக அந்த ஒரு இது பாசிட்டிவிட்டி அந்த ஒரு எனர்ஜி கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அதே சமயம் நம்பெல்லாம் இங்கே இருக்கிறது இந்த மியூசிக் டைரக்டர் ஜெயகிருஷ்கும் யோகேஷ் வளர்ந்து வரும் பாடகர் இவங்களுக்கு ஒரு ஊக்கத்தை கொடுக்கறதுக்குறா நம்ம இங்கே இருக்கோம் அவங்களும் நிறைய இந்த மாதிரி நிறைய பாடல்கள் வெளியிடணும் ஏன்னா நம்ம லைஃப்பில் வந்து எல்லாமே இட் இஸ் அபவுட் பாசிட்டிவிட்டி நம்ம பாசிட்டிவாக இருந்தால் என்ன வேணால் சாதிக்கலாம் ஏன்னா ஒரு இந்த நம்ம வாழ்க்கை வந்து ஒரு ரொம்ப ஒரு விசித்திரமானது எல்லாருக்கும் தெரியும் நம்ம சொல்ல வேண்டியது இல்லை ஏன்னா நல்லது நடக்கும் சில டைமில் நம்மளுக்கு ஒரு தாழ்வான சில நேரங்கள் இருக்கும் ஸோ அந்த ஸோ அந்த தாழ்வான அந்த நேரங்கள் வரும்போது யாராவது இந்த மாதிரி மோட்டிவேட் பண்ணி ஒரு பாசிட்டிவாக அந்த எனர்ஜி கொடுத்தா தான் நம்மளும் முன்னுக்கு போக முடியும் ஸோ அந்த வகையில் இந்த மாதிரி பாடல்கள் வந்து கேட்கும்போது கண்டிப்பாக இட் கிவ்ஸ் தட் எனர்ஜி அண்ட் தட் மோட்டிவேஷன் அண்ட் எனக்கு முதல்ல கேட்கும்போது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது ஃபஸ்ட் அந்த கேட்சி அந்த அந்த பீட் அந்த ரொம்ப ஒரு கேட்சியாக இருந்தது அண்ட் இப்போ இந்த கான்செப்ட் வந்து எப்படி வேணால் பண்ணியிருக்கலாம் இப்போ ஒரு மெலடியாக பண்ணியிருக்கலாம் இல்லை ஒரு இல்லை வேற ஒரு ஸ்டைலில் பண்ணியிருக்கலாம் பட் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த இந்த ரேப் ஸ்டைலில் அவங்க கிரியே ஜெய் கிருஷஸ் கிரியேட்டட் திஸ் சாங் அது ஏன் சொல்கிறேன்னா ஒரு நார்மல் ஒரு மெலடி சாங் நம்ம எடுத்தோம்னா அதுக்கு ஒரு ஒரு சில விஷயங்கள் சொல்லலாம் ஆனால் ரேப் இன்னும் எடுத்துக்கோ நிறைய வார்த்தைகள் வந்து அதுக்கு உள்ள அடக்க முடியும் அண்ட் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம சொல்ல முடியும் ஸோ அந்த மெசேஜ் வந்து எவ்வளோ வேணால் நம்ம கன்வே பண்ண முடியும் அண்ட் ரொம்ப அழகாக அது வந்து இந்த ஒரு ஐடியா எனக்கு ரொம்ப அப்பீலிங்காக பட்டுது அண்ட் வெரி எஃபெக்டிவ் மியூசிக் அண்ட் யோகேஷ் அஸ் ஆல்சோ ரொம்ப அழகாக அதை பாடியிருக்க அந்த குழந்தை இன்னும் மேலும் மேலும் நிறைய இந்த மாதிரி நல்ல நல்ல பாடல்கள் வெளியே கொண்டு வரணும் நல்ல மெசேஜ் வந்து மக்களுக்கு போய் சேர்க்கணும் அதுதான் அண்ட் என்னுடைய பாராட்டுக்கள் யோகேஷோட தாய் தகப்பனாக இருக்கும் ஏன்னா சங்கீதா எனக்கு வந்து என்னுடைய அம்மா அப்பா தான் எனக்கு அந்த என்கரேஜ்மெண்ட் கொடுத்தாங்க நான் ஒரு ஒரு மியூசிஷியனாக இருக்கேன்னா மியூசிஷியன் மட்டும் இல்லை ஈவன் எனக்கு வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் நான் ஒரு கிரிக்கெட் வரியன் சின்ன வயசுலேருந்து ஸோ இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் மியூசிக் இதெல்லாம் எனக்கு வந்து என்கரேஜ் பண்ணது என்னுடைய பேரண்ட்ஸ் அந்த ஒரு ஃப்ரீடம் ஒரு ஒரு குழந்தைக்கு வந்து நம்ம வி ஹவ் டு கிவ் தம் தட் ஃப்ரீடம் டு டூ வாட் யூ லைக் அவங்களுக்கு பிடிச்சது பண்ணுறதுக்கான அந்த ஃப்ரீடம் கொடுக்கும்போது அந்த குழந்தை வந்து ஃபுல்லாக ஹி ஹி பர்ஃபார்ம்ஸ் 
ஸோ அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அது இந்த வயசில் பேரண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப அழகாக என்கரேஜ் பண்ணி இந்த ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் அவங்களுக்கு அவனுக்கு உருவாக்கி கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு நான் கண்டிப்பாக பாராட் பாராட்டணும் அண்ட் இன்னும் மேலும் மேலும் இந்த குழந்தை ரொம்ப அழகாக நல்லா வரணும் அண்ட் ஜே கிருஷ் ஆல் த வெரி பெஸ்ட் யூ அண்ட் தி என்டயர் டீமுக்கு என்னுடைய பாராட்டுக்கள் இங்கே இங்கே வந்திருக்கும் எல்லோருக்கும் என்னுடைய நன்றியும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா வி ஹாவ் டு பிளஸ் திஸ் ஹோல் டீம் அப்போ எங்கள் நம்மளோட பிளஸ்ஸிங்ஸ் நிறைய உங்களுக்கு வேணும் அண்ட் எல்லோரும் நல்லா இருக்கணும் எல்லாருக்கும் வணக்கம் அண்ட் இங்கே வந்திருக்க பெரியவங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி யோகேஷ் கண்ணாக்க ஆல் தி பெஸ்ட் அவங்க அம்மா ரொம்ப ஸ்வீட் செட்டில் ஷூட் பண்ணும்போது அவனை உண்மையாக சொல்லணும்னா அவ்வளோ நல்லா பார்த்துக்கிட்டாங்க ஒரு அம்மா அந்த அப்பா லைக் அவனுக்கு உண்மையாகவே ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுற ஒரு பேரண்ட்ஸ் கிடச்சிருக்காங்க அது ரொம்ப பெரிய விஷயம் அண்ட் இதில் வந்து ஜெய் தான் வந்து ஒரு சின்ன பாட்டாக நீங்கள் வந்து பண்ணுங்கள் சரண்யான்னு சொன்னாங்க அதனால் அதை நான் பண்ணியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஆல்பமை நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் வந்திருக்க எல்லாருக்கும் ரொம்பவே நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் பெரியவர்களுக்கும் தயாரிப்பாளர்களுக்கும் டேட்டர்களுக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கம் யோகேஷை வச்சு அவனுடைய திறமையை வெளியில் கொண்டுட்டு வர மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு விஷயம் செய்யணும் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தோம் அப்போ தான் ஜெய்கிரீஷ் சாரோட நட்பு கிடைச்சிது அவர் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஆல்பத்தை ஒரு நல்ல விஷயம் பண்ணியிருக்க முடியுமா என்னன்னு தெரியல ஸோ அவருக்கு என்னுடைய பெரிய நன்றி நேற்று நைட்டு ரெண்டு மணி வரைக்கும் சேர்ந்து தான் இருந்தோம் காலையில் தூங்க கூட இல்லைன்னா அவர் இன்னும் இந்த ப்ராடக்ட் நல்லா வரணும் நல்லா வரணும் பண்ணி இப்போ இன்னும் தூங்காமல் தான் இருக்கார் அவருக்கு பெரிய நன்றி மற்றும் வாழ்த்திய உள்ளங்கள் அனைவருக்கும் எங்கள் விஜயன் குடும்பத்திலேருந்து வந்திருந்த அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றி நன்றி பத்திரிகைகள் நம்மளுக்கு வணக்கம் அண்டு உட்காந்து மிடில் வீட்டில் இருக்கும் எல்லா பெரியவர்களுக்கும் எல்லா கலைஞர்களும் வணக்கம் முக்கியமாக சங்கீதா ரகுராகரம் சார் அந்த ரகுராமம் சாருக்கு வந்து பெரிய தேங்க்ஸ் அளிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு சின்னதாக ஒரு சாங் பண்ணுற மாதிரி தான் ஆரம்பித்தோம் அப்புறமா வந்து விஷுவல் பண்ணுறது மாதிரி ஒரு ஐடியா வரும்போது சில கான்செப்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அப்புறம் பட்ஜெட் பற்றிலாம் கொஞ்சம் பெருசாக போச்சு ஸோ சார் அதை பற்றிலாம் யோசிக்கல அண்டு சரண்யா மேடமுக்கும் வந்து பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா விஷுவலில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு டிரான்ஸ்ஜெண்டராக பண்ணியிருப்பாங்க மிக பெரிய நல்ல ஒரு போல்டான ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்து பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்டு பட்ஜெட் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருந்தது எதிர்பார்க்காத சில விஷயங்கள்லாம் எங்களுக்கு வந்து நடந்துகிட்டே இருந்தது பட் ரகுராம் சார் வந்து எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் சாங் நல்லா வந்தால் போதும் ஒரு சோஷியல் கண்டென்ட் இருக்கிற மாதிரியே ஒரு நல்ல ஒரு சாங்காக இருந்தால் போதும் நம் நம்மளால் ஏதாவது ஒரு பாசிட்டிவிட்டி கிரியேட் பண்ண முடிஞ்சால் அது போதும் என்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ சார் வந்து பட்ஜெட் பற்றி கவலைப்படாமல் சாங்கோட கான்செப்ட் அண்ட் அதோட நல் நன்மையை மட்டும்தான் அவர் வந்து பார்த்தார் ஸோ அதுக்கான அவுட்புட் வந்து கொடுத்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நம்புகிறேன் அண்ட் ராஜமுருகன் சார் வந்து எனக்கு ஒரு திடீர்னு ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஆனார் ரொம்ப ரொம்ப நல்ல மனுஷன் அண்டு சாரெல்லாம் தான் பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் எனக்கு ஏன்னா அவங்க இந்த மாதிரி ஒரு சமூக கருத்தை கொண்டு வரதுனால தான் அடுத்து எங்களாலேயும் நல்ல விஷயங்கள்லாம் கொண்டு பண்ண முடியுது ஸோ அதுக்கான வரவேற்பு வந்து நீங்கள் தான் கொடுக்கணும் அண்டு இந்த சாங் பிடிச்சிருந்ததுன்னா இங்கே யூடியூப்பில் வந்ததுன்னா பாருங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் பத்திரிகை நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஊர்லேருந்து எல்லாரும் அந்த ஒரு சொந்தமாக சொந்தம் அப்படிங்கிற ஒரு எல்லாரும் சொந்தமாக இறக்கி விட்றீங்க பையனை சூப்பர் ஏன்னா சினிமாவுனால எல்லாருமே வந்து தெரியாமல் வீட்டுக்கு எதிர்ப்பாக வந்து வருவோம் இங்கே வந்து உண்மையாகவே குடும்பமாக ஒரு அம்மா அப்பாவா இவர் காலையில் நான் இன்றைக்கி வாக்கிங் போய்ட்டு வரேன் போஸ்ட் ஒட்டி பார்த்துட்டு இருக்காங்க எவ்வளோ பெரிய சந்தோஷமான விஷயம் நம்ம சினிமாவில் வந்து வரணுனால வேணான்னு தான் முதல்ல சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் மீறி தான் சினிமாவில் வர்றோம் அந்த வகையில் குடும்பமே பையனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுதுங்கிறப்ப பெரிய மகிழ்ச்சி நல்லா வருவீங்க தம்பி சூப்பர் யோகேஸ்வர் செம அதே மாதிரி அந்த பொண்ணு சரண்யா என் கூட ஆல்ரெடி நடிச்சிருக்காங்க இதில் பார்க்கும்போது யார் ஏதோ வித்தியாசமாக அந்த பொண்ணு நல்லா பண்ணியிருக்க அப்படின்லாம் நான் கேட்டுகிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் பார்த்தா அந்த பொண்ணு என் கூட நடிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறப்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ஜெய் கிரீஷ் பற்றி சொல்லணும்னா வாழ்க விவசாயின்னு ஒரு படம் அவர் கூட நான் பண்ணியிருக்கேன் அதில் அனைத்து சாங்குமே ஹிட்டு கொடுத்துருக்காரு அதுக்கப்புறம் அந்த ஒரு ஆல்பம் இந்த ஆல்ப
பட் நான் இந்த இதில் வந்து ஜெய்கிரீஸ் பாராட்டுவேன் சும்மா இருக்கக்கூடாது ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தைரியமாக அவர் எடுத்து இவ்வளோ விஷயங்கள்ட்டு டைரக்ஷனும் அவரே பண்ணியிருக்காங்கிறப்ப பெரிய சந்தோஷமாக இருந்தது அது சாதாரண விஷயம் கிடையாது அந்த பட்ஜெட்டில் நீங்கள் பண்ணுறது பெரிய விஷயம் அது அப்படிங்கிறப்ப இருந்தாலும் ஒரே வேலையாக பாருங்கள் அதான் நல்லது ஏன்னா ஒரே வேலை தான் நமக்கு கை கொடுக்கும் ராஜன் சார் வந்து சினிமாவுக்குன்னா சொல்லணும்னா ஐயா வந்து இன்னைக்கு சினிமாவில் சொல் என்னென்ன ஹீரோக்கள் என்னென்ன கஷ்டப்படுறாங்க தயாரிப்பாளர் தயாரிப்பாளர்களுக்கு ஒரு முக்கியமான ஆள்னா ராஜன் சார் தான் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது நான் இன்றைக்கி சில விஷயங்கள்லாம் பார்த்தேன் பார்க்கும்போது அவங்க சொல்கிறது நியாயமான விஷயம் இன்றைக்கி வந்து சம்பளம் நியாயமாக இருந்து புடிசர்களுக்கு லாபம் வர்ற மாதிரி இருக்கும்போது ஒரு நடிகர்கள் வந்து காசு வாங்கினா நல்லாயிருக்கும் எல்லா தயாரிப்பாலும் லாஸ் ஆச்சுன்னா நம்ம சினிமாவில் வந்து தயாரிப்பாளர் கம்மியாகிடுவாங்க டோட்டலாக ஒர்க்கே கம்மியாயிரும் அப்படிங்கிறப்ப வந்து அவங்க சொல்கிறது பெரியவங்க அவங்க அவங்க பார்க்காது கிடையாது எம்ஜிஆர் காலத்துலேருந்து அவங்க சினிமா பார்த்துட்ருக்காங்க அவர் கோரிக்கைகள் புடிசர் நல்லா இருக்கணும் அது நம்ம எல்லாருமே ஒத்துழைப்பு நடிகர்களும் கொடுக்கணும் என்னுடைய விஷயங்களை சொல்லிக்கிறேன் நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் அடுத்ததாக இவரோட பேரை கேட்டால் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற பல ஊரோட பேர் நமக்கு ஞாபகம் வரும் திருப்பாச்சி சிவகாசி திருப்பதி தர்மபுரின்னு நம்ம சொல்லிகிட்டே போகலாம் பல ஹிட்டு படங்களை நமக்காக கொடுத்த இயக்குனர் திரு பேரரசு அவர்களை பேச அழைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் முதல்ல சின்ன ஒரு சாக் ஆகி போயிடுச்சு பேரஸ் ஐயான்ட்டாங்க கடையில் சின்னடா அவ்வளோ சீனியர் ஆகிட்டோம்மா ராஜன் சார் சொன்னால் பரவாயில்ல அவர் நீங்கள் வந்து காட் ஃபாதர் அவர் அவரும் சொல்லு காட் காட் ஃபாதர் அவர் என்னோட ரொம்ப வயசாகிடுச்சு நினச்சிட்டாங்களோ பயந்துட்டேன் இப்போ கூடும் பரவாயில்ல பேரஸ் அவர்களேன்ட்டாங்க கொஞ்சம் ஆறுதலாக இருக்குது இங்கே வந்து ரொம்ப பாராட்டப்பட வேண்டியவர் நம்ம ராஜன் சார் அவர்கள் இன்றைக்கி சினிமாவில் துணிஞ்சு தயாரிப்பாக்காக மட்டும் இல்லை அப்போ குட்டி சார் சினிமாவுக்காக ஒட்ட மொத்த சினிமாவுக்காகவும் ஒரு நேர்மையாக ஒரு தைரியமாக ஒரு குரல் ஒழிச்சிக்கிருக்குன்னா அது ராஜன் சாருடைய குரல் தான் அவர் வந்து நக்கீரனோடு ஒப்பிடணும் இப்போ யாராவது ஒப்பிட்டோட பயமாக இருக்குது அது வேறு பிரச்சனை ஆகி போகிற மாதிரி யார் ஒப்பிட்டா கூட கொஞ்சம் யோசிச்சு தான் ஒப்பிடணும் நம்ம திரு திருவிழாவில் பார்த்துருப்போம் நைக்கிறான் நெற்றி கண்ணை திறந்தாலும் குற்றம் குற்றமே சிவனே வந்து சொன்னால் கூட குற்றம் குற்றமே சொன்னவர் தான் நக்கிறான் அந்த மாதிரி நக்கிறனோட நம்ம ராஜன் சார் ஒப்பிடணும் ஏன்னா எதுக்கும் பேர் மாட்டார் நீ சாமி இருந்தாலும் சரி போயான்ட்டு அவருக்கு என்ன மனசு படுதோ அதை பேசியிருக்காரு அவர் சொல்கிறதை கொஞ்சம் தெரிய உள்ளதில் எல்லோரும் கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணாலே சினிமா நல்லாயிருக்கும் எல்லோரும் நல்லாயிருக்கும்னு எனக்கு தோணுது தொடர்ந்து நீங்கள் கோயில் கொடுங்க சார் சொல்லுவாங்களே முட்டை 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 தான் அவங்க கதை திறக்குமாங்கிற மாதிரி இன்றைக்கி குரல் கொடுக்க கொடுக்க ஏதாவது சில வழி பிறக்கும் எங்கேயாவது குரலுக்கு ஒரு மதிப்பு கொடுத்து இந்த திரையில் நல்ல நல்ல வழிக்கு போகும் ஹேய் சகோ தானே ஆமாம் ஆமாம் லோகேஷ் வந்து இவர் இசையில் ஆர்வம் வர்றதுக்கு அவங்க அம்மா பேர்லேயே இருக்கும் முதல்ல சங்கீதா சங்கீதாவுக்கு பிறந்துட்டு சங்கீத ஞானம் இல்லாமல் இருக்க முடியாது அங்கேயே ஆரம்பிச்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் அப்பாவோட சப்போர்ட்டு அப்போ இவர் ராஜ்குமார் சார் சொல்லி போனார் பிள்ளைகளை கரெக்டான வழியில் வளர்த்து விடணும்ட்டு அப்பாவுடைய சப்போர்ட் வந்து ஒரு அறிமுகத்துக்கும் ஈஸியாக போய் மக்கள் ரீச் ஆகிறக்கும் உதவும் தமிழ்நாட்டில் ரெண்டு பேர் அப்பாவில் அறிமுகமாகி அதுக்கப்புறம் உழைச்சி போராடி பெரிய அளவுக்கு வந்தவங்க ஒருத்தர் இளைய தளபதியாக இருந்து அப்புறம் தளபதியாக மாறி இன்றைக்கி மக்களோட சுலாக்கப்பட்ட பெரிய ஸ்டாராக இருக்கார் அவர் தான் நம்ம தளபதி விஜய் அவர்கள் அப்படி அப்பா அவர் கிடைச்சார் எஸ்சிஎஸ்சி அதுக்கடுத்து இன்னொரு தளபதி அவர் தளபதியாக இருந்து அப்போ தலைவராக இன்றைக்கி முதல்வராக இருக்கார் அவருக்கும் அப்போ தான் காரணம் 
இவங்களுக்குலாம் ரெண்டு பேருக்குமே இது மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க எங்கேயுமே அப்பாவுடைய சப்போர்ட்டுங்கிறது பிகினிங் தான் இறக்கி விடுவாங்க அறிமுகப்படுத்துவாங்க கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் நம்முடைய வளர்ச்சி வந்து முழுக்க முழுக்க நம்மளோட உழைப்பு நம்மளுடைய முயற்சி விடாமுயற்சி தன்னம்பிக்கை இதுதான் கொண்டு போய் மேலே நிறுத்தும் ஆனால் லோகேஷுக்கு அந்த அந்த ஆர்வம் அந்த வேகம் எல்லாமே இருக்குது ஸ்கிரீனில் பாடி சூட் பண்ணி கொண்டு காட்டுறது வேறு நான் ஸ்டேஜ் ப்ரோ பண்ணார் பாருங்க அதில் வந்து அது எல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்டேஜில் வந்து அது வேறு விஷயம் அது தைரியம் வரும் அந்த ஸ்டேஜ் ப்ரோக் பண்ணும்போது தெரிஞ்சு வச்சு ஓகே இவருக்கு ரொம்ப உள்ள ஒரு வேகம் இருக்குன்ட்டு கண்டிப்பாக அந்த வேகம் வந்து பெரிய அளவில் கொண்டு நிறுத்திடும் அப்புறம் சரண்யா மேடம் ரொம்ப அவங்க ஸ்கிரீனில் லுக்கு அவ்வளோ எதாக அர்த்தம் ஒரு ஆர்டிஸ்டாகவே தெரியல அவள் கண்ணு முன்னாடி ஒரு நம்ம கிராமத்து ஒரு பொண்ணு அப்படி எதாக அர்த்தம் கேமரா ஒன்று பாராட்டணும் அந்த ஸ்கின் டோன் ஐயோ அப்படி ஒரு சினிமாட்டிக் இல்லாமல் ரியலாக ஒரு வேர்த்து வெயில் இருக்கிற பொண்ணு எப்படி இருக்குமோ அந்த அந்த டோன் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் அந்த அப்படி ஒரு டோன் படத்தில் நம்ம கேமரான காட்டியிருக்காரு கேமரானுக்கு என்னுடைய பாராட்டுக்கள் நம்ம சக்ஸஸ் ஆகிட்டோம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்துருச்சு அதுன்னு அந்த சரியாட்டம் தான் அந்த சின்ன ஸ்மைல் அந்த ஸ்மைலில் அவ்வளோ ஈர்ப்பு அது எல்லா அரசும் வந்துடாது இந்த ஆல்பத்துலேயே அந்த அந்த ஸ்மெயில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான வந்த ஒரு ஒரு ஸ்மெயில் அது வாழ்த்துக்கள் ஆமாம் இன்னொன்று பெருசாக வளரும் இங்கே வளரணும் ஆமாம் உண்ணி சார் நல்லா வாழ்த்து நீங்கள் சில வாழ்த்தும் போது தான் அது ஒரு ஃபார்மட்டே தெரியாது மனசு வந்து வாழ்த்துவாங்க அந்த மாதிரி வாழ்த்து சார் வாழ்த்து நாங்கள் கிடச்சிருக்கு ஜெய் கிர்ஸ் கதிர் ஏகப்பட்ட பேர் இருக்குது ஜெய் வேறு இருக்குது கிருஷ்ணர் இருக்காரு கதிர் சூரியன் இருக்குது ஒன்றும் பண்ண முடியாது வேறு ஃபுல்லாக கலந்துருச்சு மியூசிக் அப்படின்னு பாடல் அவர் எழுதியிருக்காரு பாடல் வரியில் ஒவ்வொன்றும் தன்னம்பிக்கையாக விட்டக்கூடிய வரியில் அறிஞ்சு இன்றைக்கி ஏதோ பாட்டு எழுதுகிறோம் மியூசிக்கு போட்டு டிவினை ஃபுல்லாக பண்ணுறோம் அப்படி இல்லாமல் ஒரு மோட்டிவேஷன் சாங் அதான் இன்றைக்கி தேவை முதலில் நீ வீழ்வா என்று நீயே நினைக்காதே தாழ்வு மனப்போ நம்ம வரக்கூடாது நம்ம தோத்துருவோமோ அப்படின்னு வந்தால் தோத்துருவோம் நம்ம சரிக்கிறோமோ நினச்சா சரிக்கிறோம் நம்ம நினப்பு தான் எண்ணம் போல் வாழ்வு நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதுதான் வாழ்க்கை நம்ம ஜெய் பஞ்சம் நினச்சிருக்கணும் கண்டிப்பாக ஜெயிச்சிருவோம் அந்த ஒரு பாசிட்டிவாக அந்த சாங் சொல்லியிருக்கு ரோகேஷோட அப்பா ரகு ராமன் ரகு ராமன் அவர்கள் ராமனால் கொஞ்சம் பிரச்சனை தான் இப்போ நிறைய பேருக்கு தான் நாங்கள் தமிழ் தமிழர் நாங்கள் எங்களுக்கு ராமன் தெரியாதுங்கிறாங்க இது வேறு கொஞ்சம் பேர்லாம் கொஞ்சம் ஒரு திருப்பி ராமன் நான் தமிழன் தான் ஃப்ராக்டில் தமிழன் போடணும் இல்லைடா நம்ம தமிழன் இல்லைன்றுவாங்க நம்ம ராமச்சந்திரனை பார்த்தாச்சு இவே ராமசாமி பார்த்தாச்சு ராமதாஸ் திரு ராமன் இருக்காங்க இந்த தரம் ராமன் தமிழன் இல்லாங்க இன்றைக்கி ரொம்ப வேறு மாதிரி போயிட்டு இருக்குது ரகு ராமன் ரகு ராமன் சார் ஃப்ராக்டில் தமிழன் போட்டுவோம் அப்புறம் அங்கங்கே சாங்கில் அப்துல் கலாம் ஃபோட்டோ கட்டினாங்க ஏதாவது ஒரு ஜெயிச்சு உங்களை காட்டணும் ஒரு அம் அம்பேத்கர் அம்பேத்கர் அப்துல் கலாம் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது நமக்கே சாதிச்சுங்களா அங்கே அப்பப்போ மக்கள் காட்டணுமா அதை பார்க்க பார்க்க அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு புத்துணர்ச்சி வரும் ஒரு வேகம் வரும் அவங்க ஜெயிக்கணுங்கிற இது வரும் இதெல்லாம் நாட்டு மேலே பட்டு உள்ளவங்களுக்கு இந்த தாட்டை வரும் முதல்ல சும்மா ஸோ நடிகர் போட்டெலாம் காட்டிட்டுலாம் அதெல்லாம் வேறு மாதிரி நாட்டுக்காக உழைச்சவங்க நாட்டுக்காக சாதிச்சவங்க அவங்க போட்டெலாம் காட்டணும் அந்த வகையில் டயரக்டராகவும் இருக்க ஜெய் கிருஷ்ணனுடைய வாழ்த்துக்கள் இது வந்து வெறும் ஆல்பமாக பார்த்து கடந்து போயிட முடியாது இது ஒரு தன்னம்பிக்கை தர்ற ஒரு பதிவு ஒரு திருநங்கை புது விஷயம் அது நம்ம நிறையா பார்த்துருக்கோம் தோற்று போகிறோம் திருப்பி முயற்சி பண்ணி திருப்பி ஏதோ எய்ம் என்ன எய்மோ இது அடைகிறது நிறையா பார்த்துருக்கோம் ஒரு கிரிக்கெட் வீரர் பார்த்துருக்கோம் ஃபுட்பால் வீரர் பார்த்துருக்கோம் நிறையா கால பார்த்துருக்காங்க ஆனால் ஒரு திருநங்கை ஒரு போலீஸ் ஆகிறது 
புது விஷயம் அந்த புது விஷயத்தை எடுத்துகிட்டு இருக்க டேரக்டருக்கு நன்றி இங்கே வாழ்த்து வந்த அனைவருக்கும் உண்மையில் உங்கள் சார்பாக நன்றி சொல்லிக்கிறேன் பூட்டினேன் ஆமாம் அவரெல்லாம் வந்து வாழ்த்து வந்திருக்காருன்னா இல்லை இல்லை அப்போ நான் வயசு நான் இப்போ நான் எனக்கு வயசாக போயிடும்ல ஆமாம் நாம தமிழ் கூப்பிட்டா நான் கொஞ்சம் அண்ணன் கூட நான் தம்பியாக இருக்க முடியும் ஆமாம் நம்மளாம் சும்மா சொல்லுவார் கவனம் சொல்லுவார் அந்த முப்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி ரெண்டு தாட கூட வந்தார் அப்படியே அவன் காப்பாற்றிக்கிருக்கும் அவர் வந்து நம்ம சொன்னமே விடாமல் வச்சு தன்னம்பிக்கின்ற அதுக்கெலாம் உதாரணம் அவர் திருப்பாச்சிலேருந்து பார்த்துருக்கேன் அப்போலாம் ஒரு சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லிடுறேன் ஒரு சாதாரண ஒரு ஒரு இதாக வந்து வாய்ப்பு கேட்டு அதுக்கப்புறம் திருத்தனில் திருப்பாச்சியில் வந்து அட்மாஸ்பியரில் ஒரு ஜூனியர்ஸ் மாதிரி வந்தார் அது அது மட்டும் அவ்வளோ லட்சியம் இல்லை எங்கேன்னா சினிமாவில் ஏதோ ஒன்றில் உள்ள நுழைஞ்சிட்டு நம்ம வந்து பெரிய இடத்துக்கு போகணுங்கிற ஒரு லட்சியத்தோடு தான் சாதாரணம் வந்தார் அவனுடைய திருத்தனில் மெயின் கேட் பண்ணார் பரத் ஹீரோ இவர் த்ரோ அவுட்டாக பண்ணார் ஏன்னா அப்போ தான் அதான் வளர்ச்சி அதுக்கப்புறம் பார்த்தா அவரோட இது படத்தை கூப்பிட்டேன் இல்லை இல்லை நான் ஃப்ரெண்டெல்லாம் பண்ணுறேன் கேட்டார் சின்ன கட்டு பண்ணுறது இல்லை என்னென்ன நான் ஹீரோ பண்ணிக்கிறேன்ட்டார் சந்தோஷம் எனக்கு என் படத்துக்கு கூப்பிட்டு அவர் வரலைங்கிறத விட ஆனால் அவர் சுஷீந்திர படத்தில் ஹீரோ பண்ணிக்க உண்மை தான் உங்கள் ஹீரோ பண்ணியிருந்தேன் ஆமாம் ஹீரோ பண்ணியிருந்தார் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன் ஓகே இன்னும் வளரணும் இனிமேல் ஆள் இனிமேல் வளர முடியாது ஏன்னா உங்களுடைய உயரம் புகழில் உயரணும் நன்றி வணக்கம் இங்கே வந்திருக்கும் இணைய உள்ளங்கள் அனை அனைத்து மேலாளர்களுக்கும் எல்லாத்துக்கும் ஒரு நல்ல வணக்கத்தை சொல்லிக்கிறேன் உண்மையிலே இட் வாஸ் அ மோட்டிவேஷன் சாங் ஆக்சுவலி ஆஸ் அ உண்டிகேஷன் சார் சொன்ன மாதிரி ஆல் தி பெஸ்ட் நீங்கள் மேலும் மேலும் வளர்கிறதுக்காக கண்டிப்பாக என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் பேரண்ட்ஸோட என்கரேஜ்மெண்ட் இஸ் ஸோ குட் உங்களுக்கு ஸோ ஈவன் நீங்கள் எடுத்துகிட்ட அந்த ரோல் கூட வாஸ் வெரி நைஸ் அப்புக்குட்டி சார் உங்களை பற்றி சொல்லணும் உழைப்புக்கு சார் சொன்ன மாதிரி ரியலி கண்டிப்பாக சாரும் ரொம்ப வருஷமாக இருக்காங்க எல்லாமே எல்லாத்துக்கும் மேலே வந்து ராஜன் சார் ஸோ அவர் வந்து நீங்கள் தான் எல்லாத்துக்கும் குரு காட் அவர் சொன்ன மாதிரி ஆமாம் சார் கண்டிப்பாக ஸோ ரொம்ப நன்றி சார் உண்டிகேஷன் சார் ஸோ நைஸ் டு எல்லா மேடையிலே இருக்கிற வல்லவர்கள் அற்புதமாக நடனமாடிய பாடி நடனமாடிய யோகேஸ்வரனை வாழ்த்த வந்திருக்கிற நல்லவர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் ஒருவரை வாழ்த்துகிற போது நம் மனம் தூய்மை பெறுகிறது ஒருவரை திட்டுகிற போது நம் மனம் சிறுமை பெறுகிறது யாராவது ஒருத்தர் திட்டி பாருங்க உருபடானா நாசமா அடைய மூஞ்ச பார்த்தீங்களா இயற்கையாவே சொல்லிங்கிடும் யாராவது அழிக்கணும் கெடுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா இயற்கையாக அவனை மனசு துடிங்கிடும் ஆனால் தம்பி நல்லா இருப்பா வாழ்கப்பா நல்ல வாப்பா சிமே ரம யோகேஷர் பிரமாதண்டா நீ எல்லாத்துலேயுமே வெற்றி பெறன்னு அடிமனத்திலிருந்து ஆனந்த கூத்தாடி வருகிற அந்த வார்த்தைகள் என்னையும் அகமகிழ வைக்கும் அந்த வைப்ரேஷன் அந்த குழந்தையும் மகிழ வைக்கும் இதில் எல்லாத்துக்கும் முதற் காரணம் அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் ஆலயம் தொடுவது அவரவர் இஷ்டம் அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் அதை மாற்ற யாரால் முடியாது ஆலயம் தொழுவது சாலவம் நன்றி என்பது சரி அதை திருத்த யாரால் முடியாது ஆனால் நான் என்ன பண்ணுறதா ஆலயம் தொழுவது அவரவர் இஷ்டம் அம்மா அப்பா எந்த தெய்வத்தை கும்பிட்றாங்களோ அந்த தெய்வத்தை நீ கும்பிட்டுக்கோ அது ஈஸ்வரனா முருகனா விநாயகரா இல்லை ஏசுவா அல்லாவா அவங்க அம்மா அப்பா அதை கொண்டு கும்பிட்டுக்கோ அதனால் இப்போ இவனுக்கு தெய்வம் இங்கே சங்கீதாவும் ரகுராமனும் நான் சங்கீதா ஒன்னே ஒன்று கேட்குறேம்மா அந்த குழந்தைய பிறந்த பிறகு பால் கொடுத்தீங்கள நீங்கள் என்ன இசைப்பால் கொடுத்தீங்களோ கூடவே ஆட்டுப்பால் கொடுத்து அவன் ஆடுவான்னு நினச்சிட்டீங்களோ 
ஆட்டுப்பால் இசைப்பால் அற்புதம் அதோடு நான் ஆடினானே அதுவும் அற்புதம் ரொம்ப அற்புதம் இறைவன் வரம் பெற்று வந்தது போல தெரிந்தது எனக்கு இந்த குழந்தைகள் நெடுவி வாழ்ந்து தமிழ் கலையை தமிழ் இசையை உலகுக்கு பரப்ப வேண்டும் நம்முடைய பிரபுதேவா பிரபுதேவாவும் அதுக்கு முன்னாலே நாகேஷுடைய மக ஆனந்த ஆனந்த பாபு அந்த உடலை வளைத்து நெளித்து அற்புதமாக ஆடுவார்கள் இந்த தம்பி கூட ரெண்டு பேர் ஆடினாங்க அவன் வளர்த்து நெளித்தெல்லாம் பண்ணல உடைச்சி எலும்ப உடைச்சிக்கிட்டு பண்ணாங்க எனக்கு பயமா இருந்தது என்ன முதுகு ஏதாவது ஆயிடுமோ இல்லை கால் கை ஏதாவது ஆயிடுமோ இந்த பிள்ளைங்க என்ன இவ்வளோ ரிஸ்க் எடுத்து பண்ணுறாங்களே பார்த்தா அழகு அற்புதம் அதாவது நானும் பேரரசும் வாரத்தில் எப்படியாவது ஒன்று ரெண்டு நிகழ்ச்சிக்கு வருவோம் என்ன நிகழ்ச்சினா இந்த சிறுபட தயாரிப்பாளர்கள் தயாரித்து முடித்த படத்தை இசை வெளியிட்டு விழான்னு வச்சு நாங்கள் ஒண்டி தான் வேலை வெட்டி இல்லை மாதிரி நம்ம சக்தி சரவணன் ஒரு அற்புதமான தம்பி அவர் எங்களை இப்போ தான் கூப்பிடுவார் ஏன்னா நாங்கள் மறுக்காமல் வருவோம் எங்களுக்கு என்னென்னா இந்த பெரிய ப்ரொடியூசர்ஸ் பெரிய நடிகர்களை வாழ்த்த எவன் ஒன்னா வருவான் ஆனால் சின்ன ப்ரொடியூசரை வாழ்த்த பெரும்பாலும் வர்றதில்லை அது நாங்கள் தான் ஏன்னா இந்த சின்ன ப்ரொடியூசர் வாழ்ந்து அந்த அவன் எடுத்த படம் வெற்றி கண்டால் சினிமா வாழும் பெரிய நடிகர்கள் பெரிய இயக்குநர்களால் ஒன்றும் நடக்க போகிறது இல்லை இந்த சினிமாவுக்கு ஒரு லாபம் கிடையாது யார் இந்த நூறு கோடி இரநூறு கோடிலாம் வாங்குறாங்களே அவங்களால சினிமா வளர்க்கவே முடியாது என் சின்ன தயாரிப்பாளர் இருக்கான அவன் என்ன கஷ்டப்பட்டு இந்த படம் எடுத்து அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகி அது வெற்றி பெற்றா ஒரு நூறு ப்ரொடியூசர் வராங்க உள்ள சின்ன படத்தை எடுத்து எங்க பேரரசு பெரிய படம் தான் எடுத்தாரு பெரிய ஹீரோக்கள் தான் ஒன்று திருப்பதி இன்னொன்று சிவகாசி இன்னொன்று திருப்பாச்சி அறிவாள கையில் கொடுத்து வெட்டுறான் சார் அற்புதமான படங்கள் பெரிய டைரக்டர் பட் வெற்றி படங்கள் தந்தவர் இன்னைக்கு என்னென்னா சின்ன படம் வெற்றி பெற்றால் தான் மறுபடியும் ப்ரொடியூசர்ஸ் உள்ளே வர்றாங்க பெரிய படம் வெற்றி பெற்றால் சிலர் தான் அந்த வெற்றி பெற்ற பெரிய ஆளுங்களே இருக்காங்க பாருங்க அதுவும் இப்போ நம்ம ஹீரோலாம் தெலுங்கு படத்தை வாழ வைக்க போயிட்டாங்க அப்புறம் ஹிந்தி படத்தை ஹிந்தி ப்ரொடியூசர் ஏன்னா இங்கே எல்லாருமே கொளுத்து போயிட்டோமா நாங்கள் இந்த சினிமாவில் சம்பாரிச்சு இவங்களால அதனால் நீ எல்லாம் ரொம்ப சம்பாரிச்சிட்ட என் தெலுங்கில் தான் பிச்சைக்காரனாக இருக்கிறாங்க வா வாழ வழி இல்லாமல் இருக்க அவங்கள போய் நாங்கள் காப்பாற்றுறோன்னு ஒரு ஹீரோ அந்த பக்கம் போயிட்டார் ஒரு பக்கம் ஹிந்தி ஸ்ரீதேவி புருஷன் ரொம்ப வறுமையில் வர்றாரு மத்தியானம் சோத்துக்கு வழி இல்லை அவருக்கு அதனால் அவருக்காக மூணு படம் கொடுத்து அவரையும் முக்காடு போட வைக்கிறது இங்க அது போட்ட நமக்கு எதுக்கு அவங்க எப்படி ஒன்னா போயிட்டு போறாங்க என்ன நம்பி இருக்கவங்க சின்ன ப்ரொடியூஸ் பேரரச நம்பி இருக்கவங்க சின்ன ப்ரொடியூஸ் அவர்கள் வாழ்க வாழ்க வாழ்த்துறது தான் வழக்கமா இந்த ஒன் இயர்ல நிறைய தினமும் இங்க வராம நாள் இல்ல வாரத்துல ரெண்டு நாள் வந்துருவோம் வாழ்த்துவோம் அதனாலதான் நாங்க மகிழ்ச்சியோடு இருக்கோம் எல்லாரும் வாழ வேணும் சினிமா தயாரிக்கிறோம் முதல் நல்லா இருந்தா இன்னொன்று படம் தான் எடுப்பான் தொழிலாளி நல்லா இருப்பான் டெக்னீஷியன் நல்லா இருப்பான் டைரக்டர் நல்லா இருப்பார் நடிகைகள் நடிகைகள் எல்லாரும் நல்லா இருப்பாங்க ஹீரோக்கள் ரொம்ப 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 நல்லா இருப்பாங்க ஏன்னா வாங்குற சம்பளம் ரொம்ப குறைவு அதனால ரொம்ப ஒரு ஒரு யுகத்தை காப்பாற்றுகிற அளவுக்கு சம்பளம் வாங்குறாங்க யாரை காப்பாற்ற போறாங்களே தெரியல எல்லாரையும் காப்பாற்றணும் அதுதான் இதுல இந்த பாடல் ஒரு எழுச்சி மிக்க பாடல் பாட்டையும் நம்ம ஜெய் கிரிஷா அற்புத நம்பி பிரமாதம் உங்கள் உள்ள உணர்வுகள் அதாவது ஒரு பெண் எப்படி இந்த வாழ்க்கையில வெற்றி பெற வேண்டும் என்பதற்காக அவள் பயிற்சிகள் எல்லாம் பெறுகிற போது ஒரு விரக்தி ஒரு இயக்கம் அதை ரொம்ப அழகா இந்த பிள்ளை ரொம்ப அழகா பண்ணியிருந்தது அந்த பாக்ஸிங் குத்த முடியுமான்னு தெரியாது ஆனா குத்துச்சு கடைசியா ஒரு கோபத்தில் ஒரு குத்து குத்துச்சு அதுக்கு அடுத்தது அதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது கோர்ட்ல இருந்து சில தீர்ப்புகள் வந்தது பெண்கள் முன்னேறினா அவ்வளவு ஈஸி இல்லை நான் இப்ப சொல்லல இப்ப ரொம்ப ஈஸி ஆண்களை விட பெண்கள் வெற்றி தான் இன்னைக்கு ரொம்ப யதார்த்தமா சிறப்பா நடந்துகிட்டு இருக்கு 
அது மட்டும் இல்ல ஆண்களை விட பெண்கள் தான் குடும்பத்தையும் காப்பாற்றுகிறார்கள் இந்த நாட்டையும் காப்பாற்றுகிறார்கள் வெற்றி மேல் வெற்றி பெற்று அப்பா அம்மாவுக்கு மகிழ்ச்சியா இருக்கிறது பெண்கள் தான் பல ஆண்கள் படிக்க சொன்னா குடிக்க போறாங்க அதுக்கு நம்ம சினிமா ஈரோ கொள் செல்ல வழிகாட்டுறாங்க அவங்க ரசிகர்கள்லாம் படிக்கல தோல்வி கண்டா உடனே பாருக்கு போயிடுன்றாங்க என்ன அத இந்த பிள்ளை ரொம்ப அழகா காட்டு அப்புறம் அந்த பெண் வெற்றி பெற்ற போது அந்த என் பேரரசு சொன்ன போல அந்த மகிழ்ச்சி புன்னுறுவல் வெற்றி புன்னகை அது எல்லாமே நம்முடைய ஜெய்கிருஷ் அவருடைய இயக்கம் அவர் சொன்னது அதான் இயக்குனர் மனசு வச்சாதான் ஒரு படம் வெற்றி தோல்விக்கு இயக்குனர்கள் தான் காரணம் என் பேரரசு தான் அந்த மூன்று படம் வெற்றிக்கு காரணம் இன்றைக்கு இந்த சின்ன நிகழ்ச்சி கூட வெற்றிக்கு அதனுடைய இயக்குனர் இசையமைத்தவர் இயக்கியவர் இந்த சின்ன பிள்ளைய பாட வைத்தவர் அதனால இந்த நிகழ்ச்சி எனக்கு பெருமகிழ்ச்சி பெருமகிழ்ச்சி அந்த பிள்ளையை வாழ்த்துவதிலே நான் பெருமை கொள்கிறேன் மாதா பிதா குரு தெய்வம் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனா நான் எதை முதுசா நம்புறேன்னா மாதா பிதா அடுத்தது குரு இந்த மூன்று தெய்வம் தான் சேர்ந்துதான் தெய்வங்கள் அப்பா அம்மா தெய்வம் என்றதை யாரும் மறுக்க மாட்டாங்க கூட குரு அப்பா அம்மாவால் சொல்ல முடியாததை அந்த குரு சொல்லி கொடுத்து வளர்க்கிறார் அந்த நிலையிலே தான் ஜெயகிருஷ்ணா இன்னைக்கு இருக்காரு அதை கண்டு நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் அந்த குருவை பாராட்டுகிறேன் இந்த தாயும் தந்தையும் அந்த குழந்தை வளர்ச்சிக்கு வள்ளுவன் சொல்லுவான் தந்தை மகனுக்காற்றும் நன்றி இவன் தந்தை என்னோற்றான் கொல் எனும் சொல் ஒரு தகப்பன் மகனுக்கு ஆற்றுகிற உதவி என்ன தெரியுமா இந்த மகன் பெறுவதற்கு இந்த தந்தை என்னதான் தவம் செய்தானோ என்று மக்கள் இந்த மகனை பார்த்து பாராட்ட வேண்டும் மகன் தந்தை மகனுக்கு ஆற்றும் நன்றி அவைத்து முந்திருக்க செயல் அவையத்தில் முந்திருக்க இப்ப நம்ம எல்லாம் உட்கார்ந்துருக்க இது ஒரு அவை ஒரு திரையரங்கம் அந்த குன்னால இந்த சின்ன பிள்ளை அவைத்து முந்தி இருந்தான் நம்மை மகிழ்வித்தான் அப்போ அந்த பிள்ளையை வளர்த்து விட்டது இந்த பிள்ளை என்ன செய்யணுமா ஐயோ எந்த தவம் செய்தார்களோ அவர் பெற்றவர்கள் இந்த பிள்ளையை பெறுவதற்கு அந்த பிள்ளை பெற்றவர்கள் என்ன தவம் செய்தார்களோ என்று எல்லாரும் பாராட்டணுமா வள்ளுவன் சொல்றான் இந்த மகன் அந்த பிள்ளையை அப்படிக்கு செய்ய வேண்டியது என்ன தவம் செய்து பெற்றார்களோ என்று பாராட்டணும் அதுதான் வாழ்க்கையில் ஏன்னா சில பெரிய ஆட்கள்லாம் அப்பாவே தள்ளி வச்சிடறாங்க அப்பவே தள்ளி வச்சிடறாங்க நிறைய நடக்குது முது அந்த என்ன முதுயர் இல்லமா புதுசா கண்டுபிடிச்சா அதனால பிஸியா இருக்குதான் இப்போ முதியோர் இல்லாம அப்பா அம்மாவை தள்ளி வச்சுட்டு இவன் ஆனந்த கூத்தாடுறது அவன் நாளைக்கு என்ன ஆவான்னு அவனுக்கு தெரியுது இல்ல ஒரு சின்ன விஷயத்த சொல்லிடுறேன் ஒரு நாள் அப்பா அந்த வீட்டை வேலை செய்யும் போது கஷ்டப்பட்டு சம்பாரிச்சு பிள்ளைகளை நல்லா படிக்க வச்சு ஒரு வீடு வாங்குறார் அந்த வீடு வாங்கிட்டு அவர் ரிட்டையர்ட் ஆயிடுறார் பையனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சிடறார் அங்கே ஒரு பிள்ளை பிறகு இந்த வந்த மருமகளும் அப்பா மகனும் சேர்ந்து இந்த அப்பாவை வீட்டில் அப்பெல்லாம் கிராமத்தில் இப்போ தென்னை இருக்கும் சிட்டியில் கூட தென்னை இருந்தது இப்போ அந்த தென்னையெல்லாம் ஷாப் ஆயிடுச்சு அந்த தென்னையில் படுக்க வச்சுட்டு ஒரு தட்டை வந்து வெளியில் வச்சுருவாங்க ஒரு சாப்பாடு போடணுன்னா அந்த தட்டை எடுத்து போட்டு திண்ணையில் கொண்டாந்து அப்பாவுக்கு வைப்பாங்க யாரு இந்த வீடை கஷ்டப்பட்டு இந்த வீடை வாங்கினவர் இந்த பிள்ளைகளுக்கு கம்ப கல்யாணம் பண்ணி வச்ச அப்பாவை வெளியில வச்சுட்டு தட்டை தனியா வச்சு அது உள்ள எல்லா தட்டிலும் இருக்க கூடாதா எடுத்து அதை சாப்பாடு போட்டு அப்படி இந்த சாப்பிட்டு ஒரு நாள் திடீர்னு தட்டை காணும் சார் ஒரு நாள் தட்டை காணும் உடனே மருமக ஐயோ என்னங்க உங்க அப்பாவுக்கு வச்சிருந்த தட்டை காணும் எவன் திட்டாங்க என்னங்க இத எதுல நாங்க சோறு போடுவேன் வீட்டுல ஆயிரம் தட்டு இருக்கு அதுல போட மாட்டாளாம் இந்த தட்டை தான் எடுப்பாளாம் அப்ப அப்பங்கார எங்க அப்பனுக்கு வச்ச தட்டை எங்கடாங்க எவன்டா எடுத்தான் அப்ப அந்த புள்ள வந்தான் பேரன் இந்த தாத்தாவுடைய பேரன் இந்த ரெண்டு பேருடைய புள்ள வந்து என்ன என்ன கத்திருக்கிற நீ ஐயா கம்னு கடா கத்திரிய என்ன சும்மா அண்ணா ஏய் எங்க அப்பாவுக்கு வச்ச தட்டை காணுண்டான ஒண்ணு இல்ல அந்த தட்டை நான் தான் எடுத்து வச்சிருக்கேன் நீ நாளைக்கு கிழவன் ஆவல்ல அப்ப இந்த தட்டு தான் உனக்கு நான் உனக்குன்னு ஒரு தட்டு வாங்க மாட்டேன் அப்படின்னு அந்த பிள்ளை சொன்ன மாதிரி ஒரு சின்ன கதை உண்டு 
இது கதையாக தான் இருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் இது உண்மையாகி ஒவ்வொரு அப்பாவுக்குன்னா நமக்கு கிடச்சிடும் கடைசியில் அந்த தட்டு யார் கிடைக்கும் நமக்கு அந்த தட்டு தான் எதனால் அப்பா அம்மாவை தெய்வமாக போச்சுங்கள் இதை விட உலகத்தில் என்ன உதாரணம் வேணும் ஒரு தாயும் தந்தையும் தன் மிக மகனை இந்த அவயத்தில் முந்தி இருக்க செய்தார்களே நம்ம எல்லாம் ஆனந்த கூத்தாடி கைதட்ட வைத்தார்களே அந்த பிள்ளைக்கு யார் காரணம் பெற்று வளர்த்து இசைப்பால் ஊட்டி இன்றைக்கு வளர்த்து நம்முடைய முன்னாலே ஒரு அற்புதமான பாடலை பாட வைத்தார்களே அந்த தாயும் தந்தை நான் கடைசியால் இருக்கும் உனக்கு தெய்வங்கள் அதுக்கு அடுத்து உன்னுடைய ஆசான் அந்த ஆசான் தெய்வம் இதை வாழில் எந்த நாளும் மறக்கக்கூடாது சரியா சொல்லிட்டு கடைசி அவர் ஒருத்தர் நன்றி வாழ்க்கை அந்த சவல் சாலுகிடும் நான் எங்கு போனாலும் பட தயாரிப்பாளரும் இயக்குனரையும் பாராட்டி சால் வேணும்போது வழக்கம் ஏன்னா அவங்க தான் காட் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து இந்த பையன் தான் ஹீரோ ஹீரோ ஆக்கி அவங்க அப்பா அம்மா அடுத்தது குரு மூன்று பேருக்கும் என் மனம் நிறைந்து வாழ்த்தி அவர்களுக்கு இந்த சால்வையை பொறுத்த விரும்புகிறேன் அந்த நாலு பேர் அந்த இசை வரணும் நம்முடைய அற்புதமான தமிழில் நம்ம எல்லாம் வரவேற்பு அவர்கள் பேசிய தமிழும் மிக மிக அழகு இந்த குழந்தைய வாழ்த்த என்னுடைய அருமை தம்பி பட தயாரிப்பாளர் இப்ப பாம்பாட்டன் ஒரு படம் ஒரு பன்னெண்டு கோடியில் எடுத்து முடிச்சிருக்காரு மேல கூப்பிட மாட்டேன் பயப்படாத அடுத்து இன்னொரு படமும் ரஜினி என்ற ஒரு படமும் எடுத்து முடிச்சிட்டாரு மூணாவது படம் அடுத்த வாரம் ஆரம்பிக்க போறாரு இவ்வளவு கஷ்டமான இந்த சினிமா உலகத்தில் அவர் மூணு படம் எப்படி இருக்காருன்னு எனக்கே தெரியல வெற்றி 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 கிடைக்கும் இந்த குழந்தைய வாழ்த்த வந்தார் நான் கூப்பிட்டேன் வந்தார் என்ன கிளம்பிட்டீங்களா வாஸ்கோட காமா இந்தியாவுக்கு கண்டுபிடிக்க வந்தார் இவ பிடிச்சிட்டு மலேசியா போறார் வாஸ்கோட காமா ப்ரொடியூசர் ஒரு நல்ல ப்ரொடியூசர் தமிழ்நாட்டில் படம் எடுக்கணும்னு மலேசியாவில் சம்பாரிச்சது எங்கள் கொண்டாந்து முதலீடு போட்டிருக்காரு இந்த பணம் முழுதும் உங்களுக்கு திரும்ப பெற வேண்டும் உங்கள் வாஸ்கோட காமா மிகப்பெரிய வெற்றி பெற வேண்டும் வாழ்த்துக்கள் வாழ்க இதை ஒரே ஒரு உதாரணம் கேட்டு போயிடுங்க ஒரு நல்ல உதாரணம் மனித குலத்துக்கே உதாரணம் பெரும் பெரும் பணக்காரர்களுக்கு உதாரணம் பேராசைக்காரர்களுக்கு உதாரணம் ஏழைகளுக்கு உதவி செய்யாமல் இருக்கிறார்கள் இரக்கம் இல்லாத நெஞ்சு படைத்தவர்கள் அவர்களுக்கு உதாரணம் ஒண்ணுமே இல்ல அலெக்சாண்டர் அலெக்சாண்டர் கேள்விப்பட்டீங்கல்ல மாவீரன் அலெக்சாண்டர் அவன் எல்லா நாட்டையும் அடித்து நாடையெல்லாம் பிடிக்கணும் என்று வெறி கொண்டு போர் தொடுத்து எல்லா நாட்டையும் அடிச்சு ஒடுக்கி நாட்டை பிடிச்சிட்டான் பிடிச்சிட்டே வர்றான் எல்லாரும் தோல்வி இவன் வெற்றி 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 இந்தியாக்குள்ள வர்றான் இந்தியாக்குள்ள வந்துட்டு இங்கே வெற்றி பெற்றான் வெற்றி பெற்று முடித்த உடனே அவன் உடல் நலம் சரியில்லாம போச்சு அந்த மாவீரனுக்கு உடல் நலம் சரியில்லை அவனுக்கு ஏதோ தோணிடுச்சு மைண்டில் வந்துருச்சு அதனால போரை நிறுத்திட்டு நம்ம வடநாட்டில் ஜெயிச்ச அந்த ஊரை புருஷோத்தம் மன்னனிடம் கொடுத்துட்டு நீயே வச்சுக்கோ இந்தியா உள்ள நாட்டை என்னவோ தெரியல இந்திய பாரதாயின் சக்தி போல இருக்கு வச்சுட்டு அவன் தளபதிகளை கூப்பிட்டு சொன்னா என் மீது எனக்கு சந்தேகம் உண்டு விட்டது இனி நான் வாழ்வேன் என்று தெரியவில்லை 
எனக்கு நீங்கள் சபப்பெட்டி ஒன்றை உருவாக்குங்கள் சபப்பெட்டி ஒன்றை செய்யுங்கள் அந்த சபப்பெட்டியில் இரு பக்கமும் ஒரு ஓட்டை வையுங்கள் இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் ஒரு ஓட்டை பண்ணு ஓட்டை பண்ணு என் கையை வெளியே வையுங்கள் வைப்பவர்கள் கடத்தை மூ கையை மூடக்கூடாது திறந்திருக்க வேண்டும் அவன் கரங்கள் திறந்திருக்க வேண்டும் அவன் ஒன்று தளபதி கேக்கு ஏன் அலெக்சாண்டர் ஏன் கை திறந்திருக்கணுன்றீங்க ஆம் வெறி கொண்டு நாட்டை பிடிக்க வேண்டும் என்ற வெறி கொண்டு பல்லாயிரக்கணக்கான பேரை சாகடித்து விட்டு நான் இந்தியாவுக்குள் வந்தேன் இந்தியாவுக்குள் எனக்கு ஏதோ ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டு விட்டது அதனால் உலகத்தை வென்ற இந்த அலெக்சாண்டர் சாகும் போது வெறும் கையோடு போனான் இந்த கையிலே ஒன்றும் இல்லை திறந்த கைகளோடு போனான் இத்தனை நாட்டை எதையுமே அவனால் கொண்டு போக முடியவில்லை எந்த பணத்தை வைரம் வைடூரியம் எதையுமே அவனால் கொண்டு போக முடியவில்லை ஆகவே திறந்த கையோடு தான் போனான் என்று இந்த உலகம் சொல்ல ஜெயித்த வரலாற்றை எல்லாம் விட்டுட்டான் அவ்வளவு பெரிய மாவீரன் கடைசியா நான் இறந்து இறந்து விடுவேன் என் கரத்தை திறந்து வையுங்கள் என்றான் ஏ பணக்காரர்களே கலப்படம் செய்து கள்ள மார்க்கெட் செய்து ஏழைகளின் வயிற்றில் அடிப்பவர்களே அரசியல் தலைவர் என்று சொல்லிக் கொண்டு இந்த ஏழை மக்களுடைய லஞ்சத்தை பெற்று கோடானு கோடி சேர்த்து வைத்திருப்பவர்களே இந்த மக்களுக்கும் இந்நாட்டுக்கும் துரோகம் செய்பவர்களே இந்திய நாட்டில் இருக்கிற பொருளாதாரத்தில் பாதி பணம் இந்த அரசியல்வாதி வீட்டில் இருக்குங்க அது எந்த அரசியல்வாதியா இருந்தாலும் சரி வடநாட்டில் இருந்தாலும் இங்க இருந்தாலும் பாதி பணத்துக்கு மேல கஜானாவில் இருக்க வேண்டிய அரசு கஜானாவில் அவன் எங்கேயோ வச்சிருக்கான் சுவிட்சர்லாண்டில் வச்சிருக்கான் வச்சிருக்கான் அச்சா அந்த அலெக்சாண்டரிய இறப்பு என்ன சொல்லுது போகும்போது ஒன்றுமே இல்லை எம்ஜிஆர் என்ற புகழ் சார் உங்களுக்கு தெரியும் இது மலேசியாவில் கொஞ்சம் சொல்லுங்க நன்றி நன்றி வாழ்க்கை ஒன்றுமே இல்லை திறந்த புத்தகம் அதனால் கள்ளக்கடகம் கோட்டீஸ்வரனாக இருக்கிறவன் அதான் முந்தானால் ஒரு யூடியூப்பில் பேசினேன் இப்போ எம்ஜிஆர் புகழ்பெற்ற ஒரு தெய்வம் வள்ளல் ஏழைகளுக்கு அள்ளி கொடுத்தவன் கடைசியில் ராமாவரம் தோட்டத்தையாக கூட கொட்டு போனான் அதான் சொன்னேன் எம்ஜிஆருடைய இறுதி ஊர்வலம் இப்படி போகுது இப்போ அவர் சம்பாதிச்ச கோடி கோடிய ஒரு ட்ரெய்லரில் டிராக்டரில் வச்சு இதோ பார் எம்ஜிஆர் சம்பாதித்த பண்ண கோடான கோடி பணம் கூடவே போகுது நான் சொல்கிறாங்க இது கடிச்சிக்கிறானுங்க பிள்ளைங்க இந்த இது ச ஊர்வலம் போயிட்டு இருக்கோம் ஆனால் பிள்ளைங்க அடிச்சுக்குவாங்க அதனால் முடிந்தவரை தர்மம் செய்யுங்கள் பத்தாயிரம் ரூபா இருக்கா ஒரு ஆயிரம் ரூபா தர்மம் செய்யுங்கள் ஆயிரம் ரூபா இருக்கா ஒரு ஐம்பது ரூபா தர்மம் செய்யுங்கள் அது நம்முடைய ஆத்ம திருப்திக்காக மன மகிழ்ச்சிக்காக ஒரு ஏழை குழந்தையை நான் படிக்க வைத்தேன் ஒரு ஏழைக்கு சோரிட்டேன் என்பது வரும் அந்த புண்ணியம் நம்ம எல்லோரையும் காப்பாற்றும் நம் குழந்தைகளுக்கு அதுதான் தர்மம் தலை காக்கும் சொன்னானா தர்மம் தலை காக்கும் சொன்னால யாருடைய தலை காத்து தெரியுமா எம்ஜிஆரை எம்ஆர் ராதா சுடுகிறார் சுடுகிற போது தலையில் பட வேண்டியது இந்த கழுத்தில் படுது இப்ப தலையை காத்துருச்சா மறுபடியும் உயிர் பெற்று வந்து படங்கள் நடித்து தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக இந்த தமிழக மக்கள் ஆக்கினார்கள் அவர் செய்த தர்மம் காப்பாற்று இதை விட உதாரண உலகத்தில் தேவையே இல்லை மனிதர்களே மனிதம் நிறைந்த மனிதர்கள் வாழ்வோம் ஏழைகளை காப்பாற்றுவோம் நம் உதவிகளை செய்யும் நம் பிள்ளைகளை யாரோ காப்பாற்றுவார் அப்பா இல்லாம கஷ்டப்பட்ட என்ன எங்க அம்மா படிக்க தெரியாதவங்க ஒரு கிறிஸ்டின் என்னை படிக்க வச்சார் ஆறாவதுக்கு அப்புறம் காமராஜ் பெருந்தலைவர் முதலமைச்சராக இருக்கும்போது இலவச கல்வி கொண்டாடுறார் அதில் நான் அப்புறம் ஆறாவதுல இருந்து படிக்கிறேன் அதனால தான் இப்போ என் பள்ளிக்கு காமராஜ் மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல் வச்சேன் அதனால எதுக்கு சொல்றேன்னா நான் தமிழர் மக்கள் இயக்கம்னு ஒன்று நாங்கள் பண்ணுறோம் நான் நம்ம குலோத்துங்கன் நம்ம செல்ல செல்லப்பா ஆமாங்க விமல் அதோட தினேஷ் குமார் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு தமிழர் மக்கள் இயக்கம் அதில் ஏழைகளுக்கு உதவி செய்கிறது இன்னைக்கு கூட எனக்கு இதில் ஒரு ஐயாயிரம் ரூபா கொடுத்தாங்க இங்கே நன்கொடையா அந்த நன்கொடையை கொடுக்கறதுக்கு ஒரு ஐஏஎஸ் படிக்கிற ஒரு ஏழை குழந்த பெண் பிள்ள அதுக்கு கொடுக்கறதுக்கு வச்சுருந்தேன் அந்த பிள்ளை வந்துட்டு திடீர்னு உடம்பு சரியில்லை வீட்டுக்கு போயிடுச்சான் அந்த பிள்ளைக்கு இந்த ஐயாயிரம் ரூபா நாங்கள் கொடுக்க போகிறோம் இன்னொரு பிள்ளை அம்மா ஏழை அப்பம் குடிகாரன் 
அந்த ஏழை அம்மா போகும்போது அவனை அடிச்சு கால் உடைஞ்சு போச்சு ட்ரீட்மெண்ட்லாம் முடிச்சுட்டு நடக்க நொண்டியாக இருந்து வீட்டு வேலை செய்து தம் பிள்ளை காப்பாற்றுறான் அப்போ ஓடிட்டான் இந்த குடிகார அப்ப எங்கேயோ ஓடிட்டான் இந்த தாய் இந்த குழந்தைய படிக்க குழந்தை இன்டெலிஜென்ட் அறிவாளியா எல்லாத்துலேயும் முதன்மையா அந்த குழந்தைக்கு உதவி இல்லை அம்மா வீட்டு வேலை செய்கிறாங்க ஐயோ நாளைக்கு கூட்டுவாங்க அதுக்கு ஒரு ஐயாயிரம் ரூபா நாளைக்கு கொடுப்போம் அப்படின்னு ரெண்டு பேருக்கும் சேர்ந்து நாளைக்கு பத்தாயிரம் ரூபா கொடுக்க போகிறேன் இப்போ இவங்க செய்த உதவி தான் இவங்க தான் இந்த அஞ்சாயிரம் ரூபா கொடுக்குறது நான் இல்லை என் பணம் இல்லை இவர்களுடைய பணம் உங்கள் பிள்ளைகள் நல்லா இருக்கவங்க இந்த மாதிரி உதவி பண்ணுங்க தர்மம் பண்ணுங்க இந்த குழந்தை மிகப்பெரிய இசை மேதையாக நடனம் ஆடுகிற அற்புத தம்பியாக எதிர்காலத்தில் வளருவா வளருவான் மிளிருவான் உங்களுக்கு பேரும் புகழும் பெற்று தருவான் தமிழகத்தின் பெருமையை காப்பான் நன்றி வணக்கம் ஓகேவா